this particular problem they have highlighted the a copper rod so this particular copper rod is there this is the copper rod which is the conducting rod one side is a it has a larger cross sectional area another side is c it has a smaller cross sectional area and b is the middle portion which has a very small cross sectional area this area so a has a maximum cross sectional area of this particular copper rod c is a moderate cross sectional area and b is a very small cross sectional area now in the left hand portion there is a 100 degree celsius temperature steam is present and in the right hand side portion there is 0 degree centigrade water is given in this particular chamber so now you have been asked to match this column type of questions so what exactly is happening over here suppose this is one portion and this is another portion so we can consider with the excellent drawing over here we will just check a look over this suppose this is a particular type of rod is there so this is one side of this particular rod this is another side of this rod and here you will find this particular chamber is uh, cold water at 0 degree celsius so this is basically 0 degree celsius water is present in the left hand side this is 100 degree celsius steam is present and in the mid portion there is a pipe copper pipe is there this portion of the copper pipe is like this so arakta pipe this is the way the pipe has come okay now if you just take a look over this problem you will find in this particular portion you have a maximum cross sectional area and that particular portion is a portion this has a moderate cross sectional area that is b portion and this has a very small cross sectional area that is c portion now they have mentioned initially rate of heat flow dq dt eta kothay ki hobe seta bar korte boleche so we know that dq dt eta ke amra boli h1 that is the rate of heat transfer so rate of heat transfer bole thaki this is the rate of heat transfer a rate of heat transfer ta kisher upor depend korche jehetu copper rod ache tar mane etar ekta tar particular thermal conductivity thakbe ki tale k into a ebar eta ami kon point to point nabo at point a te jodi dekhi at point b te jodi dekhi ar at point c te jodi dekhi tinte point ami dekhchi tale k into a ebar amar ekhane temperature difference jeta dekhabe seta ami dhorchi delta theta divided by a particular angle l joto tuku cover koreche for example ami ei point e dile to amar ekhane distance ta small hobe tale shei khetre ami eta likhe debo dl d theta dl tar mane d theta dx eta ami likhte pari eta hocche amar basically ki holo na dq dt that is the rate of heat transfer at that particular point a ta ke ami bar korchi এবার বার করার সময় দেখব কে টা কনস্ট্যান্ট এ টা যেখানে বেশি হবে এখানে বলে দিয়ে যে লাইক ইনিশিয়ালি রেট অফ হিট ফ্লো যেটা ডিকিউ ডিটি কোথায় উইল বি এবার আমি বলছি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি এ পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম হবে পি টা আর মিনিমাম হবে এট দা পয়েন্ট বি কেন এই মিনিমাম হবে এট দা পয়েন্ট বি বিকজ এটার ক্রস সেকশন এই সি টা সরি এখানে আমার ড্রয়িংটা ভুল হয়েছে এখানে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাকে বেসিক্যালি ওরা ধরছে বি আর এই পয়েন্টটাকে ওরা ধরছে সি সো দিস ইজ দা ওয়ে দে হ্যাভ ড্রন দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট সো আমার এইখানকার ক্রস সেকশন এরিয়া বি পয়েন্টে আমার মিনিমাম ক্রস সেকশন ঠিক আছে সো দিস ইজ দা এরিয়া আমার ক্রস সেকশন এরিয়াটা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম ক্রস সেকশন ইজ বেসিক্যালি অ্যাট দা পয়েন্ট এ সো দেয়ার ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ক্রস সেকশন এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্রস সেকশন হচ্ছে তাহলে তাই যদি হয় তাহলে আমার এটা এইটা কনস্ট্যান্ট এটা কনস্ট্যান্ট ডি থিটা ডি এক্স এখানে বেসিক্যালি কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা যেখানে বেশি হবে তার মানে এটা পি হচ্ছে একটা অপশন হবে আর আরেকটা অপশন হয়ে যাবে মিনিমাম হচ্ছে সেকশন তাহলে এস একটা অপশন হবে তাহলে ফার্স্ট এডটার জন্য আমার এর জন্য অপশানটা আসছে ম্যাচ দ্য কলমস এ এটা সেকেন্ড বলছে স্টেডি স্টেটের রেট অফ হিট ফ্লো যখন স্টেডি স্টেট হয় তখন কিন্তু রেট অফ হিট ট্রান্সফারটা সেম হয়ে যায় ইরেসপেক্টিভ অফ ক্রস সেকশন সো যখন স্টেডি ফ্লোতে আসবে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেসে আমরা জানি যে স্টেডি ফ্লো যখন হবে সেই ক্ষেত্রে আমার রেট অফ হিট ট্রান্সফার যেটা হবে সেটা সবসময় সমান হয়ে যায় তার মানে দিস উইল গোয়িং টু ম্যাচ উইথ দিস 
তার মানে আমি বলতে পারি যে আমার বি যেটা অপশান আছে সেটা বিটা ইজ ম্যাচিং উইথ টি ঠিক আছে কারণ স্টেডি ফ্লো বলেছে এবার স্টেডি স্টেটে টেম্পারেচার গ্র্যাডিয়েন্টটাকে আমায় বার করতে বলেছে সো যখন আমি টেম্পারেচার এখানে বলেছি স্টেডি স্টেটে ভালো করে খেয়াল করো স্টেডি স্টেটে টেম্পারেচার গ্র্যাডিয়েন্ট বলেছে সো স্টেডি স্টেটে কিন্তু টেম্পারেচার গ্র্যাডিয়েন্ট আমরা কি দেখতে পাবো না ম্যাক্সিমাম হবে অ্যাট দ্য পয়েন্ট বিতে তার মানে এটা আমার এদিকে চলে গেল আর মিনিমাম যেটা হবে সেটা বেসিক্যালি হবে অ্যাট দ্য পয়েন্ট আর এ তার মানে মিনিমাম হবে এতে কেন এটা হচ্ছে তার কারণটা কেন বিতে স্টেডি স্টেটে এটা বেশি হয় তার কারণ তুই যত এই সাইড থেকে এই ধারে যাবি তোর দেখ টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা কমে যাচ্ছে বিকজ এখানে হান্ড্রেড ডিগ্রি এখানে জিরো ডিগ্রি তাহলে আমি যদি মাঝের পয়েন্টগুলো নিই কনসিডার করি সাপোজ এই পয়েন্টে আমার হান্ড্রেড ডিগ্রি এই পয়েন্টে আর টু কম এই পয়েন্টে আরও কম এই পয়েন্টে আরও কম তাহলে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটাও কমছে ফর এক্সাম্পল এখানে হান্ড্রেড ডিগ্রি এখানে আমি ধরলাম এইটি ডিগ্রি এখানে সেভেন্টি ডিগ্রি এখানে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে ডিফারেন্সটা দেখ ফার্স্টে হান্ড্রেড মাইনাস জিরো ছিল সো ইট বিকামস হান্ড্রেড তারপরে হলো এইটি মাইনাস জিরো সো ইট বিকামস এইটি তারপরে হলো সেভেন্টি মাইনাস জিরো সো ইট বিকাম সেভেন্টি তারপরে হলো সিক্সটি মাইনাস জিরো সো ইট বিকাম সিক্সটি সো দ্য টেম্পারেচার ডিফারেন্স ইজ গ্র্যাজুয়ালি ফলিং ওয়ান্স ইউ আর মুভিং টু দিস পার্টিকুলার সাইড তার মানে কি আমার এখানে যে ডি থ্রিটা ডি এক্স এই যে পোর্শনটা আসছে তাতে আমি দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটা আমার কমে যাচ্ছে এবার আমার রেট অফ ডিস এখানে তো আমাকে বলেছি কি বলেছেন ডি টি ডি এক্স বলেছে মানে থিটার জায়গায় ওরা টি টি নিয়েছে মানে টেম্পারেচার ডিফারেন্স বাই ডি এক্স তাহলে আমি যত রাইট হ্যান্ড সাইডে মুভ করছি এই জিনিসটা কিন্তু বাড়ছে কেন বাড়ছে ফার্স্টে দেখে এইটুকু হচ্ছে তোর এক্স ছিল এইটুকু লেন তারপরে এতটা লেংথ কভার হলো তারপরে এতটা লেংথ কভার হলো তারপরে এতটা লেংথ কভার হলো এইভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এক্সটা আস্তে আস্তে বাড়ছে কিন্তু যত আমি মুভ করছি রাইট হ্যান্ড সাইডে আমার ডিটি যেটা মানে টেম্পারেচার ডিফারেন্স ইজ গোয়িং ডাউন তাহলে মানে এটা বাড়ছে এটা কমছে সো ডিটিটা কমছে ডি এক্সটা বাড়ছে তাহলে টোটালটা কি হবে টোটালটা আস্তে আস্তে ড্রপ করতে থাকবে কারণ টেম্পারেচারটা কমছে নিউমারেটারটা কমছে ডিনোমিনেটার বাড়ছে তার মানে টোটাল কি হবে টোটালটা ড্রপ করবে কারণ সো ইন দ্যাট কেস ইউর নিউটন্স লস অফ কুলিং এ আমার ডিটি ডি এক্স মানে রেট অফ চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার পার ইউনিট লেংথ সেটা কিন্তু আমার সেম হয়ে যাচ্ছে যখন স্টেডি স্টেট এমন একটা স্টেট যে স্টেটে এসে গেলে আমার চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ডিস্টেন্স কভার্ড বাই দ্য হিট সেইটার যে রেশিওটা সেই রেশিওটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় তার মানে দুটো জিনিস স্টেডি স্টেটে কনস্ট্যান্ট হয় আমরা শিখে গেলাম একটা হচ্ছে ডিকিউ ডিটি যেটা হচ্ছে রেট অফ হিট ট্রান্সফার বলে এটাও কনস্ট্যান্ট হয় স্টেডি স্টেটে আর একটা হচ্ছে ডিটি ডি এক্স যেটাকে বলে টেম্পারেচার ডিফারেন্স উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট সেটাও কনস্ট্যান্ট হয় তার মানে এখান থেকে আমরা শিখতে পারলাম যে যখন আমরা হিট ট্রান্সফার হচ্ছে তখন কোন দুটো জিনিস স্টেডি স্টেটে কনস্ট্যান্ট হয় না এই দুটো জিনিস স্টেডি স্টেটে কনস্ট্যান্ট হয় সেই জন্য ইউ আর গোয়িং টু দিস পার্টিকুলার আবার আমার লাস্টের অপশানটাও কিন্তু এই টি অপশানকেই তার মানে ডি যেটা আছে সেটাও টি কে করেসপন্ড করবে এইভাবে আমাদের এই ম্যাচটা কলমসটা করতে হবে ওকে